Jetzt bin ich ja eigentlich Inhaber der Barefoot Academy und nicht der Barefoot Shoe Academy. Und doch geht es irgendwie immer nur um diese Dinger hier, um Barfußschuhe. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Man will ja dann doch meistens nicht barfuß durch die Gegend rennen. Für mich gibt es aber diesen einen Grund, diesen einen Grund, warum ich all diese Dinger bis auf ein ganz paar Ausnahmen vermeide und nicht an meine Füße lasse. Wir haben im letzten Barfuß-Beginner-Workshop, im Winter wohlgemerkt, da gehen wir nicht so ganz viel raus oder gar nicht raus, geschlagene zwei Stunden nur über Barfußschuhe gesprochen. Das ist ein Riesenthema und ich möchte eigentlich meine Workshops, unsere Workshops von diesem Thema ein bisschen frei bekommen. Deswegen ähm, erkläre ich euch jetzt mal, was es mit diesen Dingern auf sich hat und warum ich Barfußschuhe sehr, sehr kritisch sehe. Boah, das ist so ein Thema. Ich glaube, heute brauche ich da echt für dieses Video einen Beruhigungstee. Nein. Tee. Moin und Servus, verehrte, fair, verehrte Freiläufer. Wie geil ist denn das bitte? Nachdem meine Affitasse kaputt gegangen ist und ich gefragt habe, wie kann man das Ding denn vielleicht reparieren, haben mir Leute unaufgefordert Ersatztassen geschickt. Wie süß ist denn das bitte? Und sogar eine selbst manufaktierte, gibt es dieses Wort? Ich weiß es nicht. Eine selbst hergestellte aus einer Porzellanmanufaktur. Super, super geil. Ich kann es dir anders sagen. Jetzt geht es um Barfußschuhe und ich weiß... Der Termin jetzt nach Weihnachten ist jetzt nicht so wahnsinnig perfekt gelegt. Wäre vielleicht in der Vorweihnachtszeit besser gewesen. Jetzt haben alle Barfußschuhe gekauft und jetzt kommt da so ein Video von mir und alle denken, oh, sind doch irgendwie vielleicht nicht so, oh, scheiße, hätte ich das mal vorher gewusst. Macht euch keinen Kopf, macht euch keine Sorgen. Alles ist gut und ihr werdet mit Sicherheit eure Barfußschuhe auch benutzen können. Ähm, manchmal ist das halt einfach so, mit den Terminen passt es nicht anders. Jetzt geht es um, nee, nicht um Tassen, sondern um Schuhe. Schuhe, 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 endlich Schuhe, kaufen, kaufen, kaufen. Ich nenne in dem Video keine Marken und keine Hersteller, das ist kein Werbevideo. Die allermeisten Schuhe haben wir hier in der Barefoot Academy angeschafft, gekauft. Ein paar davon werden uns von den Herstellern zur Verfügung gestellt zu Anschauungszwecken. Wenn euch das interessiert, was für Hersteller bzw. welche Schuhe wir empfehlen, gibt es eine Empfehlungsliste. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Womit werben Barfußschuhhersteller am allerliebsten und was definiert am Ende auch ein Barfußschuh? Über das Wort kann man sich streiten, mir ist das total egal, ich nenne es Barfußschuh. Wir wissen alle, was gemeint ist. Dass das Ding total flexibel und biegsam ist und ähm, das braucht man ja vor allem im Alltag, wenn der Schuh dann so um den Fuß kommt und der Fuß dann so richtig arbeiten kann, äh, gerade so im Gelände. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Also mit der Biegsamkeit, der Flexibilität, ja, okay, ganz klar. Und ganz ehrlich, das haben fast durch die Bank alle Schuhe, die sich irgendwie Barfußschuh nennen. Es gibt zwar auch Schuhe, die haben eine dickere Sohle, da geht das ein bisschen weniger, die sind ein bisschen steifer, aber erstmal alle sind irgendwie biegsam. Die allermeisten haben eine flache Sohle, da ist kaum was drunter. Ich halte das mal hier in die Kamera. Ja, da sind so ein paar Millimeter Sohle. Es gibt natürlich Outdoor-Modelle, da sind die Sohlen entsprechend wieder ein bisschen dicker. Und so weiter und so weiter. Hier so ein Trail-Schuh, da ist dann auch noch so ein Noppen drunter. Vor allem haben die alle auch keine Sprengung. Zero Drop heißt, die Ferse ist genauso hoch wie der Ballen vorne. Das sind die wichtigsten Merkmale, auch erstmal für so einen Barfußschuh. Die natürliche Form des Fußes, von der wir ausgehen, die wir von vielen Studien über Barfußmenschen, Naturvölker abgeleitet haben, ist eine v Form. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch gerne einfach nochmal vergangene Videos von mir an. Das Thema ploppt immer wieder auf. Ich möchte es jetzt nicht nochmal komplett erklären. Es geht aber im Prinzip darum, dass der Fuß von der Ferse hin zum Ballenbereich und vor allem dann halt aber auch in den Zehenbereich immer breiter wird. Also der breiteste Teil des Fußes ist der Zehenbereich und der große C steht dann gerade, wenn er in der Verlängerung des Metatarsal 1, des Mittelfußknochen 1 steht. Das wäre das Idealbild eines Fußes und entsprechenderweise auch 
des Schuhs. Wie sehen unsere Schuhe aber aus? Sie sind alle vorne rund und spitz und so weiter und so weiter. Ein Schuh, der wirklich unserer natürlichen Fußform entspräche, sähe ungefähr so aus. Also wirklich vorne breit und selbst das Bild ist mir schon noch fast zu eng. Also eigentlich braucht der Fuß noch mehr Platz bzw. der große Zeh und der kleine Zeh vorne, damit sie halt wirklich diese Aufbreizung bekommen können, also der Fuß die Aufbreizung bekommen kann und der gerade große Zeh da stehen kann. Warum der gerade große Zeh so, so wichtig ist, funktional, gibt es auch in vielen anderen Videos von mir. Ansonsten äh, mache ich da auch nochmal irgendwann ein kleines Video zu. Also der große C ist extrem wichtig für unsere Stabilität. Der große C ist extrem wichtig für das gesamte Gangbild, also wo die Abdruckphasen entsprechend sind. Ähm, steht der gerade in der Verlängerung des Metatarsal 1, nur dann kann der große C richtig Kraft aufnehmen und nur dann kann auch ein vernünftiges Abrollen über den Ballen und über den großen C stattfinden. Ansonsten habe ich immer eine leichte Rotation da drin und das merkt man dann auch oft, wenn man in Barfußschuhe geht. Das weitere Hauptargument, Werbeargument von Barfußschuhherstellern ist die breite Zehenbox. Und wenn man jetzt eigentlich mal genau hinguckt auf die Zehenbox mit dem Bild des Vs, also nicht das Bild, sondern das Bild, dann sieht man eigentlich schon, dass das alles irgendwie doch auch schmal ist. Beziehungsweise gibt es an der Kante des großen Cs hier immer eine Flucht zur Fußmitte hin. Bis auf wenige Ausnahmen trifft das für alle geschlossenen Schuhe zu, dann werdet ihr dort keine wirkliche breite Zehenbox sehen. Also ein V, dass der große C da liegt, irgendwo werdet ihr nirgendwo haben. Ihr werdet immer eine Biegung an der Kante des großen Cs, an der Fußinnenseite Richtung Fußmitte erkennen können. Mal mehr, mal weniger, aber die ist immer irgendwie da. Hier sieht man es auch, Innenkante des Schuhs. Das ist wirklich fast egal, welchen Schuh ihr nehmt. Ihr habt immer diese leichte Biegung hier dran. Ausnahme sind Zehenschuhe, wo der große C wirklich seine Position bekommt. Zehenschuhe birgen ein bisschen anderes Problem mit sich. Darauf gehe ich gleich noch ein. Das gilt übrigens auch für meine ach so geliebte Laufsandale. Auch da seht ihr, die ist hier an der Seite rund. Der wichtigste Unterschied ist allerdings, dass wenn wir nicht diese Ebene betrachten, sondern diese Ebene hier, dass die Zehen auf der Ebene zur Seite hin weg können. Was sie in einem geschlossenen Schuh, wenn dieser Schuh der natürlichen Fußform eben doch nicht so ganz entspricht, nicht können. Der Teufel steckt leider wirklich im Detail. Und ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, wenn wir über Füße sprechen und Bewegung und äh, Deformation auch in den Füßen und Lage der Zehen, dann geht es oft um Millimeter. Bei diesem Schuh hier kann man erahnen, ich drehe den mal so ein bisschen, dass die Fläche, auf der ich denn dann wirklich stehe, eine andere ist als die, die ich jetzt so sehe. Also wenn ich jetzt aus Werbezwecken diese, diesen Rand hier nehme, und sage, da liegt am Ende der Fuß so drin, dann stimmt das halt einfach leider nicht. Denn ihr habt hier auf der Ebene eine Wulst an der Seite. Ich kenne die Fachbegriffe nicht aus der Schuhtechnik. Ich nehme einfach die Begriffe, die ich kenne. Und ich habe jetzt halt eben hier auf der Ebene diese Wulst da an der Seite. Das trifft für fast jeden Barfußschuh zu. Und ihr seht, diese Wulz zieht sich hier bei diesem Modell da an der Seite so hoch. Und das heißt, die Fläche, auf der mein Fuß steht, ist eigentlich nur dieser Innenraum hier. Da. Hier an der Seite, an dem Stückchen, kann man vielleicht auf der Ebene auch nochmal sehen, da an der Kante hier, 
da liegt der Fuß nicht mehr oder die Zehen nicht mehr und können da gar nicht mehr hin, da ist gar kein Platz mehr. Das ist einfach eine Art von Konstruktion, wie man diese Schuhe herstellt. Viele Hersteller sagen mir, dass das gar nicht anders geht und dass die Schuhe dann halt schnell kaputt gehen, wenn man das anders macht und wenn man den hier halt auch nicht verjüngt äh, an der Seite hin. Keine Ahnung, ob das stimmt, ich weiß es nicht, ich bin kein Schuhkonstrukteur, ich weiß nur, dass mich das stört. Zwei Dinge zur Vollständigkeit. Es gibt gute Barfuß-Schuhverkäufer, die sich dessen Problem bewusst sind. Die raten dann oft, dass man so einen Schuh ein bis maximal drei Nummern größer kauft, damit der große C ungefähr vielleicht da endet, also nicht mit in die Rundung geht und da liegt, wo der breiteste Teil des Schuhs ist. Für mich hat das so gar nicht funktioniert, weil ich mit einem viel zu großen Schuh im Trail überhaupt nicht zurecht kam. Für manche mag das äh, funktionieren und dann ist das halt vielleicht eine Möglichkeit, Barfußschuhe trotzdem relativ breit dann zu tragen. Und die zweite Sache, so ein Schuh ist natürlich erstmal breit, wenn ich von einem normalen Schuh komme und da reingehe und das Gefühl habe, boah, ich habe ja jetzt auf einmal Platz ohne Ende. Wenn ich mein Leben lang enge Schuhe getragen habe, normale Schuhe getragen habe und ich mit meinem verkrüppelten Fuß da reingehe, dann ist das Ding natürlich erstmal mega breit. Wenn ich aber meine Füße irgendwann dahin trainieren will, dass ich annähernd wieder an diese V-Form komme und einen breiten Zehenbereich vorne habe, einen geraden großen Zeh, dann schränkt mich das Ding halt ein. Also es ist natürlich auch einfach eine Frage der Relation und was ich von so einem Schuh bzw. von meinem Fuß halt möchte. Habe ich so eine Sandale? Dann kann der große C in die Richtung aufliegen und sogar so ein bisschen über die Sandale drüber gucken. Also bei mir sieht das auch so aus, dass die Auskante vom großen C einfach ein bisschen darüber ragt, der Druck aber schon halt wirklich noch mit auf der Platte ist. Also ist auch nicht ideal von der Form, funktioniert aber sehr gut, weil halt Platz an der Seite ist. Ich sag's noch einmal, selbst wenn, der, wenn die Sohle hier unten den Anschein macht, dass der große C da gerade liegen kann, macht ihm diese Form hier einen Strich durch die Rechnung. Und ich gehe jetzt mal in diesen Schuh rein und wir gucken mal, ich habe den ja aufgeschnitten, wie die Zehen da wirklich drin liegen. So, wir klappen mal auf und wir sehen, die Zehen haben im Endeffekt nicht genug Platz und sie sind halt so verschoben. Der erste Zeh liegt bei mir nicht am zweiten normalerweise an. Das tut er eher, wird in diese Position gezwungen. Und eigentlich müsste der große C irgendwo nee, so, so da liegen. Also den Platz braucht man mindestens eigentlich in so einem Schuh. Passt halt nicht, ist halt zu schmal. Auch wenn das Ding schön weich ist vom Deckmaterial, es ist zu eng. Diese Wulst an der Seite hier, beziehungsweise die Sohle, die so hoch geht an der Seite, zieht die großen Zehen noch mal mehr zur Fußmitte hin. Am besten, finde ich, kann man das bei diesem Modell sehen, wo man jetzt eigentlich denkt, wo wir auch dachten, wow, das ist somit das breiteste an Schuh, was wir jemals gesehen haben. Wir haben den auch sofort bestellt, uns kommen lassen, um uns den anzugucken, weil wir dachten, ähm, okay, ist zwar irgendwie gewöhnungsbedürftig, aber ist mega, mega breit und der große C kann hier wirklich gerade stehen. Das Problem ist wieder, diese Konstruktion und diese Achse und da seht ihr, das Deckmaterial, das Obermaterial ist auf die Sohle genäht und jetzt zieht es nach dahin. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der große C hier vorne niemals liegen kann, weil die Sohle hier oder der Schuh bzw. viel, viel zu dünn wird. Der wird dann irgendwo hier liegen. Ich bin da mal reingegangen, auch wenn es nicht ganz meine Größe ist, das Ding ist Knalle, knalle, eng. Und das habt ihr, diese Verjüngung auch auf der Achse, also dass der, das Deckmaterial oder die Sohle schon das macht, habt ihr auch bei ganz, ganz vielen Barfußschuhen. Das ist zwar erstmal von der Konstruktion her cool gedacht, die Sohle müsste aber eigentlich hier so hoch gehen. Oder, wie bei diesem Modell hier, brauche ich ein Deckmaterial, was links und rechts zur Seite hin Platz hat. Das ist ein Schuh, den tatsächlich ich 
ab und zu mal trage. Das ist der einzige Schuh, der mir einigermaßen passt und wo ich nicht sofort Schmerzen kriege. Ähm, selbst wenn man die Schuhe zwei, drei Nummern größer nimmt bei mir, die sind mir alle zu eng. Das ist der einzige Schuh, der für mich einigermaßen passt. Denn der große Unterschied ist hier zu allen anderen, dass das Obermaterial auf der Sohle steht. Ich hoffe, das kann man hier ganz gut erkennen. Das Deckmaterial ist zudem noch ziemlich weich und ich kann hier wirklich zur Seite hin mit meinem großen C. Ist der einzige Schuh, der für mich einigermaßen taugt. Ich merke zwar auch, wenn ich da einen halben Tag drin war, aber das geht von daher wirklich ganz gut. Der große C steht da auch noch auf der Platte und das funktioniert. Zehenschuhe hatte ich gerade auch schon angesprochen. Da habt ihr dieses Problem tatsächlich nicht. Also der Fuß kann da oder die Zehen vor allem können da wirklich ganz breit drin liegen. Mit den Dingern gibt es halt einfach ein anderes Problem. Das ist ein Normfuß, der hier genommen wird. Ihr seht hier die Zehenlänge entsprechend oder die Zehenverhältnisse, die Längenverhältnisse der Zehen so. Und das heißt halt einfach nicht, dass das für euch passt. Das kann einfach sein, dass ihr einen griechischen Fuß zum Beispiel habt, da ist der zweite C länger als der erste oder der erste ist noch mal sehr viel länger oder ihr habt hier die zwei Zehen so ein bisschen zusammengewachsen, zwei und drei. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist eine, eine, eine Norm und das heißt noch lange nicht, dass euer Fuß da reinpasst. Ich habe zum Beispiel eher kleine Zehen und ich hänge da immer nur so halb in diesen Kammern drin. Ich kriege da gar keine richtige Kraft auf diese Kammern. Also das schränkt mich da extrem ein. Für manche funktionieren die aber auch gut. Dann muss man das natürlich auch irgendwie optisch mögen oder vertragen oder halt eben auch nicht. Das haben wir natürlich Geschmackssache. Was vielleicht auch noch ein Problem sein kann, ist diese Trennung der kleinen Zehen hier durch diese Kammern. Dadurch sind sie halt sensorisch irritiert oder getrennt. Viele kommen damit aber auch zurecht. Das ist dann am Ende so ein bisschen ja, Geschmacksfrage und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und dann gibt es noch einen Kompromiss dazwischen, beziehungsweise ist vielleicht sogar die bessere Wahl. Das ist so ein Schuh, wo der große Zeh hier alleine ist, so Ninja-Style. Das finde ich vom Konstrukt her eigentlich ziemlich schlau, ziemlich smart und ziemlich gut. Dann kann der große Zeh nämlich hier richtig schön arbeiten. Die anderen vier sind, sind, sind sensorisch zusammen und können da auch zusammen funktionieren. Die sind auch funktional zusammengeschaltet, haben eigene Muskulatur und der große Zeh hat auch eine eigene Muskulatur. Das macht also von daher ziemlich viel Sinn und die sind halt auch ordentlich breit. Ob man das jetzt schön findet, ist natürlich wieder die Frage, aber das Ding ist halt wirklich breit vorne. Da gibt es nichts gegen zu sagen. Dann gibt es noch eine breite Zahl von äh, Barfuß Socken, Schuhsocken, keine Ahnung, also so Socken, in denen man dann halt Barfuß laufen, also so Schuhe, die so Socken hat. Ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht> das ist ein, ein, äh, ein Schucke, ein Schuhsocke, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was das sein soll. Ähm, das Problem ist bei den Dingern, wie bei allen anderen Socken, die mit Elastan verwebt sind, auch wenn die Dinger elastisch sind, heißt es das auch, dass sie auf einen sehr engen Leisten genäht sind. Und man sieht es hier auch schon, das Ding zieht sich so schnabelmäßig äh, zusammen. Das heißt, da ist Zug drauf, ist kontraproduktiv, habe ich in einem Video, vorletzten Video glaube ich, Plantarfacitis auch schon mal was zu gesagt. Und ähm, vor allem aber auch auf der Achse hier. Wenn man in so eine Schucke reingeht, dann kann man, da das sehr weich ist, sehr, sehr gut seinen großen Zeh ertasten. Und ähm, das ist so das Einfachste, was man eigentlich bei weichen Schuhen generell machen kann. Also bei so äh, Sneaker-Sportschuhen und so, die ein weiches Deckmaterial oben haben, kann man das eigentlich immer machen. Geht in den Schuh mal rein und versucht, euren großen Zeh zu ertasten, da wo er wirklich liegt. Ganz, ganz ehrlich. Und man kann da ganz gut äh, das Großzehengrundgelenk nehmen. Da geht man mit Daumen und Zeigefinger dran und dann äh, tastet man den großen C. Also den Nagel findet man oft ganz gut. Geht da mit Daumen und Zeigefinger dran und dann sieht man in der Regel ganz gut oder kriegt ein Gefühl dafür, ähm, in welcher Flucht der große C dann steht. Und seltenst wird er in der Flucht des ersten Mittelfußknochens liegen. Na, also elastische Socken ziehen euch einfach die Zehen vorne zusammen. Und auch wenn man meint, das ist nicht viel Zug, sie machen es und ihr braucht nicht viel, um die Zehen da vorne zu verändern. 
Beziehungsweise, wenn ihr denn eure Zehen und Füße trainieren wollt, dann ist so eine elastische Socke einfach immer kontraproduktiv und arbeitet einfach immer dagegen. Das hier eine Konstruktion, die ziemlich gut ist. Also ihr seht, auch da eine leichte Krümmung ist vorhanden, aber auf der Achse habt ihr an den Seiten relativ viel Freiheit. Ihr habt hier sogar noch so Aussparungen, da, da können die Zehen noch ein bisschen in die Breite rein. Weiches Deckmaterial, da ist ziemlich viel Platz, funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, ist am Ende alles in meiner Welt ein Kompromiss gegenüber dem reinen Barfußlaufen. Ähm, dessen sollte man sich einfach immer bewusst sein. Am Ende geht es darum, wer ist der breiteste. Das ist für mich am allerwichtigsten. Flexibel, knickbar, dünne Sohle haben die fast alle. Wer hat die breiteste Zehenbox? Darum geht es mir und das möchte ich euch ans Herz legen. Diese Schuhe werden mit einem sehr großen Gesundheitsversprechen gekauft und man geht in den Schuh rein und denkt erstmal, wow, ich habe ja Platz ohne Ende, super cool, ist ja wie barfuß gehen, mein Fuß muss jetzt richtig arbeiten, weil keine Unterstützung mehr drin ist. Das stimmt natürlich auch und viele merken auch einen Trainingseffekt, wenn sie mit Barfußschuhen anfangen zu gehen oder zu laufen. Das Problem ist halt nur, dass es den C halt doch verlegt, und die Funktion der Füße nicht so ist, als würdet ihr wirklich barfuß gehen oder laufen und diese Probleme auch nicht fixen und diese Probleme nicht lösen. Also Fehlstellungen wie ein Halux Valgus werden durch einen Barfußschuh nicht gelöst, vielleicht ein kleines bisschen besser, aber nicht gelöst, weil er immer noch in dieser Position gehalten wird. Zudem noch ein kleiner Faktor. Ihr habt immer trotzdem auch eine Sohle und wenn das nur 5 mm sind oder ein knapper Zentimeter oder sowas, ihr habt trotzdem immer noch eine leichte Dämpfung und auch diese Dämpfung macht was mit eurem Gang und macht was mit eurem Fuß. Ihr werdet immer anders gehen in einem Barfußschuh, als wenn ihr wirklich komplett barfuß seid. Dessen sollte man sich einfach bewusst sein, finde ich. Und für mich das Allerwichtigste, so viel barfuß gehen wie möglich und vor allem dann so gehen in so einem Barfußschuh, als würde ich komplett barfuß sein. Das ist eigentlich die große Herausforderung, seinen Gang entsprechend darauf umzustellen in einem Schuh, als würde man komplett mit nackten Füßen auf harten Untergründen zum Beispiel unsere modernen Böden gehen. Ich hoffe, ich konnte euch ähm, das Thema Barfußschuh ein bisschen vermiesen. <lacht> Ist natürlich überhaupt gar nicht mein Anliegen. Ich will eigentlich nur, dass man versteht, was so ein Schuh macht und dass das halt wirklich nur ein Kompromiss ist. Ich möchte euch den Kauf von Barfußschuhen natürlich nicht vermiesen. Habt Spaß daran und es ist ja am Ende auch wirklich ein guter Kompromiss äh, zu normalen Schuhen einfach. Also es ist immer besser, so einen Schuh zu tragen als einen normalen Schuh, wenn man denn seine Füße entsprechend gecheckt hat und trainiert. Und darum geht's mir. Wir sehen uns äh, im nächsten Jahr. Ne? Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ne, Quatsch. Ich wollte doch jetzt <lacht> nicht den Schuh in die Kamera halten. Ich wollte meine Hand in die Kamera halten. Make peace, not peace. <lacht> Macht's gut. Bis im nächsten Jahr. Ciao. Euer oh ja. Emanuel. <lacht> mein Gott. Hier. Make Schuh, not uh, barefoot. Hier. Ach du lieber Gott. <lacht>